বন্ধুদের যারা আজকের এই ভিডিওটি দেখছো তাদের জন্য রইল অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমরা সমাধান করব এসএসসি পরীক্ষায় 100% কমন উপযোগী গণিত সাজেশনের গ বিভাগ অধ্যায় 10 দূরত্ব ও উচ্চতা অধ্যায় থেকে যে প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আমরা এই ধরনের বেশ কিছু প্রশ্ন নির্বাচন করেছি প্রায় 1200 স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করে যার মধ্য থেকে একটি প্রশ্নের সমাধান করা হয়েছে আজকে আমরা দুই নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব আর এটি হবে সাজেশনের 28 নম্বর প্রশ্ন আর এই সকল অঙ্কগুলো একসাথে পাওয়ার জন্য আমরা ভিডিও ডেসক্রিপশনে প্রত্যেকটি অধ্যায় ভিত্তিকের লিংক দিয়েছি এবং পুরো সাজেশনের লিংকটি আমরা দিয়েছি আশা করছি তোমরা এখান থেকে সকল অঙ্কগুলোর সমাধান পাবে তো যাই হোক আমরা এখানে দুই নম্বর প্রশ্নটি যেটা নিয়েছি একটি খুঁটি একটি খুঁটি ঝড়ে এমন ভাবে ভেঙে গেল যে ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে 30 ডিগ্রি কোণ করে খুঁটিটির গোড়া থেকে অর্থাৎ খুঁটির খুঁটিটির গোড়া মানে 6.3 মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করলো এটি হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক এই উদ্দীপক থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ক নম্বর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহ চিত্রটি আঁকো আর খ নম্বর হচ্ছে খুঁটিটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এরপরে গ নম্বরে দেখতে পাচ্ছি খুঁটিটির ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে 60 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করলে খুঁটিটির শীর্ষ গোড়া থেকে কত দূরে ভূমিকে স্পর্শ করবে তা নির্ণয় করো প্রশ্নটি খুবই ইম্পর্টেন্ট এটি কুমিল্লা বোর্ড 2017 সালে তারা এই প্রশ্নটি कुमिल्ला बोर्ड सत्र साले इसे आशा करवश तुम्हारा आज के लेक्चार शेष पर्त देखे देखले तुम्हारा ये धरण प्रश्न परीक्षा आसले खूब सहजे तुम्हारा सठिक उत्तर करते पर आशा करी तो जैक आप बसि कथा बढ़ाब ना हमें सरसि चले जाब क नम्बर प्रश्न समाधान संक्षिप्त वर्णना सह चित्रटी आँको ये उद्दीपक आलो के छोट एक वर्णना लिखब ए चित्रटी अंकन करब तुम्हारा जो सब समय दूरत उच्चता अध्यायर जो अंकगल करते हैं सबग समकोणी त्रिभुज दिए करते हैं तो सेज এই উদ্দীপকের আলোকে একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করব এবং এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি লিখব তো চলো যাওয়া যাক এখানে আমাদের ক নম্বর প্রশ্নটি ছিল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহ চিত্রটি আঁকতে বলেছিল আমাদের তো আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহ আমরা বর্ণনাটি এখানে লিখে দিয়েছি এবং চিত্রটি আমরা এখানে পাশে লিখেছি দেখো যে ধরি খুঁটিটির দৈর্ঘ্য এ বি সমান হচ্ছে এইচ অর্থাৎ সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এ বি আমরা এখানে এ বি দিয়ে দিলাম এ বি ছিল আমাদের সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্য খুঁটিটি বি সি সমান এক্স মিটার উচ্চতায় তো বি সি সমান তাহলে অবশ্যই আমরা এটাকে নাম দেব সি অর্থাৎ এক্স মিটার উচ্চতায় বলছে তাহলে বিসি সমান এক্স মিটার উচ্চতায় ভেঙে গিয়ে বিচ্ছিন্ন না হয়ে মানে সম্পূর্ণ আলাদা না হয়ে মানে খুঁটিটি যে অংশটা ভেঙেছে অর্থাৎ এসি অংশটা ভেঙেছে কিন্তু দণ্ডায়মান অংশের সাথে লেগে আছে এই অবস্থায় কি হয়েছে সি বিন্দুতে বিসি ডি কোণ সমান তিরিশ ডিগ্রি অর্থাৎ এই এখানে আমাদের খুঁটির সঙ্গে তিরিশ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে কি হয়েছে ডি বিন্দুতে এই ভূমি মানে খুঁটির গোড়া থেকে বিডি সমান সিক্স রুট থ্রি মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে তো বিডি সমান তাহলে অবশ্যই আমরা লিখব এখানে সিক্স রুট থ্রি তো এত মিটার দূরে কি করেছে ভাঙা অংশটা সি বিন্দুতে ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে তিরিশ ডিগ্রি কোণ করে কি করেছে ডি বিন্দুতে এসে এই মাটি স্পর্শ করেছে এই কথাটুকু আমাদের লিখতে হবে অর্থাৎ ধরি খুঁটিটির দৈর্ঘ্য এ বি সমান এইচ মিটার খুঁটিটি বি সি সমান এক্স মিটার উচ্চতায় ভেঙে গিয়ে বিচ্ছিন্ন না হয়ে দণ্ডায়মান অংশের সাথে সি বিন্দুতে বি সি ডি কোণ সমান তিরিশ ডিগ্রি কোণ করে খুঁটিটির গোড়া থেকে বি ডি সমান সিক্স রুট থ্রি মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে এটা আমরা লিখেছি তো এখানে এ সিটাই হচ্ছে কিন্তু সি ডি অর্থাৎ এ সি যে অংশটা এই অংশটা কি হয়েছিল ঝড়ে ভেঙে গিয়ে এইটা এই মাথাটা ভেঙে গিয়ে এখানে এসে কী হয়েছে মিলিত হয়েছে তাই আমরা এখানে সি ডি হবে এ সি যতটুকু ঠিক সি ডিটাই ততটুকু হবে সেই জন্য এখানে ए सी समान हम सी डी और जेखने लिखे दिए ए सी समान सी डी समान ए वि माइनस बी सी अर्थात सम्पूर्ण गाँस छो ए जेहतु सी बिंदुते भेगे गे तई बी सी समान कि करब बी सी टा कि करब बद दिए दीब अर्थात ये एच माइनस एक्स लिखते पर अर्थात जेहतु हमारा बांगा दंडायमान अंशा एक्स और सम्पूर्ण गाचर दैर्घ्य एच हमें धरे तई सम्पूर्ण गाचर दैर्घ्य थे एक बद दीते हैं कारण यो तो दंडायमान आर्था ये भेगे जाए ना भेगे हमारे शुदुम्र ए सी अंशा तई हमें ए सी अंशा कि कर सी डी এখানে আমরা লিখে দিয়েছি এইচ মাইনাস এক্স সম্পূর্ণ কাজ ছিল এইচ আর এখান থেকে আমাদের দণ্ডায়মান অংশটা কী করেছি বাদ দিয়ে দিয়েছি এই কথাটুকু লিখে দিলেই কিন্তু আমাদের এই ক নম্বর প্রশ্নটি সমাধান হয়ে যায় আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এইভাবেই তোমরা বর্ণনাটি লিখে দিবে লিখে দেওয়ার পরে ক নম্বর প্রশ্নটি তোমাদের হয়ে যাবে এরপরে আমরা চলে যাব সরাসরি খ নম্বর প্রশ্নে দেখা যায় খ নম্বর প্রশ্নটি কী রয়েছে ख नम्बर प्रश्न देखते खुटर सम्पूर्ण दैर्घ्य निर्णय करते बारा एटर थे एक चित्र अंकन करब कर सम्पूर्ण खुटर दैर्घ्य निर्णय करब तो चलो शुरू करा जा 
তো এখানে আমাদের খ নম্বর প্রশ্নটি ছিল খুঁটিটি সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তো আমরা উদ্দীপকের আলোকে এখানে একটি চিত্র অঙ্কন করে ফেলেছি যেহেতু আমাদের উদ্দীপকটি ছিল যে এ বি একটি গাছ ঝড়ে এমনভাবে ভাঙলো যে ভাঙা অংশটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে সি বিন্দু এখানে তিরিশ ডিগ্রি কোন করে কি করেছিল বি ডি সমান সিক্স মিটার সিক্স রুট থ্রি মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করেছিল তো যেহেতু আমাদের এখানে সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে তা আমরা তো সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্যটা আমাদের জানা নেই তাই আমরা আমাদের প্রথমে আমরা এই খুঁটির দৈর্ঘ্যগুলো নির্ণয় করতে আমাদের এখানে কিছু কৌশল আমরা কাজ করব অর্থাৎ আমরা প্রথমে এক্সের মানটা বের করে নেব এক্সের মানটা বের করে নেওয়ার পরে আমরা এখানে কি করব এই সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যটা নির্ণয় করব তো চলো শুরু করা যাক আর আমাদের এখানে সাপেক্ষ কোনটা আছে সি বিন্দুতে অর্থাৎ বিএসি ডি কোন সমান তিরিশ ডিগ্রি আমরা এখানে এবি সমান সম্পূর্ণ গাছ এইচ ধরেছি এরপরে বিসি সমান হচ্ছে এক্স আর সিডি সমান হচ্ছে এই যে সিডি এই অংশটা কিন্তু এসি অর্থাৎ সিডি সমান আমরা লিখতে পারবো এইচ মাইনাস এক্স যেহেতু এক্সটা দণ্ডায়মান আর এসি অংশটা ভেঙেছে তাই আমরা এইচ থেকে এই এক্সের মানটা বাদ দিয়েছি আর বিডি সমান হচ্ছে এখানে আমাদের সিক্স রুট থ্রি আর বিসি ডি কোন সমান হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি আমরা এখানে মানগুলো সম্পূর্ণ লিখেছি এইভাবে তোমরা পরীক্ষার হলে মানগুলো লিখে নিবে লিখে নেওয়ার পরে তোমরা মূলত এই কাজগুলো করবে তা আমরা এখন সরাসরি চলে যাব তো এখানে আমরা প্রথমে যে কাজটা করব যেহেতু আমাদের এখানে পুরো অংশটা বের করতে বলছে সম্পূর্ণ খুঁটি তাই এক্সের মানটাকে আগে আমরা বের করে নিব আর এক্সের মানটা বের করে নেওয়ার পরে আবার আমরা এইচ মাইনাস এক্সের মানটা বের করব তো যেহেতু এক্সের মানটা আগে প্রথমে বের করতে চাচ্ছি আর সাপেক্ষ কোন হচ্ছে আমাদের এটা তাই এখানে সাপেক্ষ কোণের বিপরীত বাহু হয় লম্ব আর বাকি যেটা সমকোণের বিপরীত বাহু হয় অতিভুজ আর বাকি যেটা থাকে সেটা হয় ভূমি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে ভূমি আর এটা হচ্ছে লম্ব তাহলে ভূমি এবং লম্বের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে কার ট্যান সমান আমরা জানি যে লম্ব বাই ভূমি তাহলে আমরা এখানে ট্যান এর সূত্রটি প্রয়োগ করতে পারবো অর্থাৎ আমরা এখানে লিখতে পারবো যে বি সি ডি কোন বি সি ডি ত্রিভুজ হতে ত্রিভুজ হতে তাহলে আমরা এক্সের মান বের করছি সেই জন্য আমরা আগে প্রথমে ট্যান এর সূত্রটি প্রয়োগ করবো অর্থাৎ এখানে ট্যান তিরিশ ডিগ্রি হবে তাহলে আমরা এখানে তিরিশ ডিগ্রি দিলাম ট্যান তিরিশ ডিগ্রি সমান সরি আমরা এখানে বি সি ডি কোন লিখতে পারতাম এটাই লিখে আমরা বি সি ডি কোন এরপরে আমরা কি করব এই সূত্রটি প্রয়োগ করবো অর্থাৎ ট্যান বি সি ডি কোন সমান আমরা লিখতে পারবো যেহেতু লম্ব বাই ভূমি তাহলে লম্ব হচ্ছে এখানে বি ডি তাহলে আমরা বি ডি দিলাম আর ভূমি হচ্ছে এখানে বি সি তো আমরা এখানে দিয়ে দিলাম বি সি তো এখানে ট্যান বি সি ডি কোন সমান আমরা জানি যে বি সি ডি কোন এখানে আমাদের দেওয়া আছে তিরিশ ডিগ্রি তাই আমরা এখানে লিখতে পারবো তিরিশ ডিগ্রি আর বি ডি সমান আমাদের এখানে দেওয়া আছে সিক্স রুট থ্রি আর বি সি সমান আমরা দেখছি এখানে এক্স তো আমরা এটা বের করলাম এরপরে আমরা জানি ট্যান তিরিশ ডিগ্রি সমান হচ্ছে ওয়ান ভাগ রুট থ্রি তা আমরা এখানে বসিয়ে দেবো ওয়ান ভাগ রুট থ্রি সমান হচ্ছে সিক্স রুট থ্রি ভাগ হচ্ছে এক্স তো এরপরে আর গুণন বের করতে আর গ্রহণ করবো আমরা যেহেতু এক্সের মান বের করবো তাই এক্সটাকে আগে গুণ করছি অর্থাৎ অনের সাথে এক্স গুণ করলে এক্স আর এটার সাথে যদি আমরা গুণ করি তাহলে কত হবে সিক্স রুট থ্রি স্কোয়ার হয়ে যাবে তো এখানে সিক্স রুট থ্রি যদি গুণ করি অর্থাৎ আমরা সিক্স রুট থ্রি গুণিত হচ্ছে রুট থ্রি যেহেতু গুণ অবস্থায় আর গুণন করছি আমরা তো এটা গুণ করে দিলাম এখন আমরা যদি গুণ করি তাহলে কি হবে আমি একবারই করে দিল দিতাম কিন্তু তোমাদের বোঝানোর জন্য এই কাজটা করছি অর্থাৎ এক সমান হচ্ছে সিক্স রুট থ্রি রুট থ্রি গুণ করলে রুট থ্রি স্কোয়ার হয়ে যাবে রুট থ্রি স্কোয়ার তো স্কোয়ার হলে আমরা জানি যে যদি রুটের উপরে স্কোয়ার হয় তাহলে স্কোয়ার আর রুট কেটে দিতে পারি আমরা এটা তোমরা জানো সবাই তাহলে আমরা এখানে এক্স স্কোয়ার আর রুট কেটে দিলে কি হবে অতএব এক্স সমান এই স্কোয়ার রুট কেটে দিলে থাকবে এখানে শুধু থ্রি তো থ্রি আর ছয় যদি আমরা গুণ করি তাহলে তিন ছয় কত হবে আঠারো হয়ে যাবে সরি আবারও একটা লাইন বেশি করে দিলাম তাহলে রুট আর স্কোয়ারে কেটে গেল থাকলো কত থ্রি অর্থাৎ এক সমান পাচ্ছি আমরা এখানে আঠারো মিটার তাহলে এক্সের মানটা কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে গেলাম আঠারো মিটার এখন আমরা যেহেতু আমাদের সম্পূর্ণ গাছের দৈর্ঘ্য বের করতে বলেছে সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্য তো এখানে এক্সের মানটা পেলাম এখন এই অংশটা হচ্ছে এই অংশটা তাহলে এই অংশ আর এই অংশের মান আমরা এবার কি করব বের করে ফেলব তো এখন আমরা এক্সের মান পেয়ে গেছি আমাদের এখন এই অংশের মানটা বের করতে হবে তাহলে আমরা এখন এটা আর এটার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে অতিভুজ এবং ভূমির সাথে সম্পর্ক আমরা জানি ক সমান হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে আমরা সাপেক্ষ কোন ধরছি এটা এটা যদি সাপেক্ষ কোন ধরি তাহলে এটা হবে ভূমি আর এটা হবে অতিভুজ তাহলে আবার আমরা লিখবো এখানে যে আবার আমরা আবার লিখে এই অংশের মানটা
এটার মান আমাদের হচ্ছে 30 ডিগ্রি বিসি ডি কোণের পরিমাণটা আমাদের এখানে দেওয়া আছে 30 ডিগ্রি এই যে এখানে আমরা বের করে রেখেছি আর বিসি সমান আমরা এখানে পেয়েছি এক্স তাহলে আমরা এক্স ভাগ আর সি ডি সমান আমাদের এখানে দেওয়া আছে এইচ মাইনাস এক্স তাহলে আমরা এখানে লিখে দেবো এইচ মাইনাস এক্স একটু উপরে যাই তাহলে আমরা তোমরা দেখতে পারবে এরপরে আমরা মান বসাবো তো যদি আমরা মান বসাই তাহলে এই কস তিরিশ ডিগ্রি মান আমরা জানি যে রুট থ্রি বাই টু এটা আমরা কস তিরিশ ডিগ্রি মান বসিয়ে দেবো এখানে রুট থ্রি ভাগ টু আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স ভাগ হচ্ছে এইচ মাইনাস এক্স এটা বসালাম এরপরে আমরা আবারও কাজ করে এবার আর গুণন করে দেবো তো যদি আমরা আর গুণন করি তাহলে নিচের সাথে উপর ওপরের সাথে নিচ তো এখানে রুট থ্রি হচ্ছে উপরের সংখ্যা টু হচ্ছে নিচের সংখ্যা তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারবো কত উপরের সাথে যদি গুণ করে দিই তাহলে এইচ রুট থ্রি আমরা রুট থ্রি দ্বারা এটাকে একবার করে গুণ করে দেবো প্লাস মাইনাস মাইনাস এরপর হচ্ছে এক্স রুট থ্রি আর এখানে যদি আমরা টু এক্স গুণ করে দিই তাহলে এক্স আর টু গুণ করে দিলে টু এক্স তো এরপরে আমরা বাকি কাজগুলো করব তো যদি বাকি কাজগুলো করি তাহলে দেখো তোমরা এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে এইচ রুট থ্রিটাকে রেখে দিব অর্থাৎ এইচ রুট থ্রি আর এক্স রুট থ্রি এটাকে আমরা এই পাশে পার করে দেবো তো এখানে হচ্ছে টু এক্স এটা এই পাশে নিয়ে আসলে কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে অর্থাৎ প্লাস এক্স রুট থ্রি মানে মাইনাস অবস্থায় ছিল এটা এই পাশে নিয়ে আসলাম প্লাস হয়ে গেল এখন আমরা যে মান পেয়েছি এক্সের মান আমরা বের করেছি এক্সের মানটা আমরা কী করবো এখানে বসিয়ে দেবো তো যদি আমরা এক্সের মানটা বসিয়ে দিই তাহলে এইচ রুট থ্রি আর এখানে এক্সের মান বসাবো কত আঠারো তাহলে দুই গুণিত হচ্ছে আঠারো প্লাস এক্স ওয়ান পেয়েছে আমরা আঠারো তাহলে আঠারো এর উপর হচ্ছে কত রুট থ্রি আমরা কী করলাম মানগুলো কী করলাম বসিয়ে দিলাম তো এখন যদি আমরা মানগুলো বসে দেওয়ার পরে হিসেব করে নিই তাহলে আর একটু উপরের দিকে যাওয়া যাক আমরা মানগুলো এখন কী করবো হিসেব করে নেব তো মানগুলো যদি হিসাব করি তাহলে এখানে এইচ রুট থ্রি সমান আঠারো দুগুণই হচ্ছে ছত্রিশ তো আমরা এখানে বসিয়ে দেবো কত ছত্রিশ প্লাস আঠারো রুট থ্রি বসালাম এরপরে আমরা এটাকে কি করতে পারবো যোগ করে নেব তো যদি আমরা এইচ রুট থ্রি এই দুইটাকে যদি আমরা যোগ করি আঠারো দুগুণে কত আঠারো আর ছত্রিশ যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত হবে আঠারো এবং ছত্রিশ তো এখানে আমরা এই এটাকে হিসেব করে নেব আঠারো রুট থ্রি এটাকে আগে হিসেব করে নিতে পারবো যা ছত্রিশ প্লাস আঠারো রুট থ্রি এটাকে হিসেব করলে একত্রিশ দশমিক পাবো আমরা সতেরো এরপরে হচ্ছে উনসত্তর এটা আমরা আঠারো রুট থ্রি ক্যালকুলেটার চাপ দিলে এটা আসে তো এরপরে যদি আমরা এখন এটাকে যোগ করে দেই যোগ অবস্থায় রয়েছে তাহলে এইচ রুট থ্রি আর ছত্রিশ আর একত্রিশ আমরা এটাকে যদি টোটাল যোগ করি তাহলে সাতষট্টি দশমিক ছত্রিশ আর একত্রিশ এটা যদি করি তাহলে সাতষট্টি দশমিক সতেরো সতেরো উনসত্তর এটা আমরা করলাম এরপরে আমরা আর একটু কাজ আছে আমাদের খুব বেশি কাজ এখানে নেই তো এরপরে আমরা কি করব এইচকে রেখে দেবো রুট থ্রিকে পাশে পার করে দেবো যেহেতু রুট থ্রি গুণ অবস্থায় রয়েছে এ পাশে পার করলে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ সাতষট্টি দশমিক সতেরো উনসত্তর ভাগ হচ্ছে রুট থ্রি এখন আমরা পুরো ক্যালকুলেটার দিয়ে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার দিয়ে যদি আমরা এটাকে একবারই করে নিই আমি করে নিচ্ছি এখানে দেখো তাহলে এইচ সমান আমরা এখানে পাবো কত সাতষট্টি এটা যদি আমরা রুট থ্রি দ্বারা ভাগ করি তাহলে রুট থ্রি দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাবো আটত্রিশ দশমিক আটাত্তর আটত্রিশ দশমিক হচ্ছে আটাত্তর মিটার প্রায় লিখে দিতে হবে এইচ হলো আমাদের সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্য মিটার প্রায় এই কথাটা আমরা লিখে দিব এটাই হয়ে গেল আমাদের আনসার তা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি এরপরও যদি সমস্যা হয় তাহলে তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে আমরা সেটা সমাধান করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো যাই হোক এরপরে আমরা চলে যাব গ নাম্বারে দেখা যাক গ নাম্বার প্রশ্নটি কী রয়েছে পরে আমরা খ নম্বর প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি খুঁটির ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করলে খুঁটির শীর্ষ গোড়া থেকে কত দূরে ভূমিকে স্পর্শ করবে তা নির্ণয় করো এটি আমাদের বের করতে বলছে তো এখানে আমরা খ হতে পাই কথাটি লিখেছি খুঁটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য এ বি সমান আটত্রিশ দশমিক আটাত্তর মিটার এটা আমরা খ নম্বরে বের করেছিলাম এখান থেকে পেয়েছিলাম ধরে খুঁটিটি বিসি সমান এক্স মিটার উচ্চতায় সি বিন্দুতে ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে বিসি ডি কোন সমান ষাট ডিগ্রি কোন করে গোড়া থেকে বিডি মিটার দূরে ভূমিকে স্পর্শ করে এই কথার উপর ভিত্তি করে আমরা একটি চিত্র অঙ্কন করব চিত্র অঙ্কন করার পরে আমরা মানগুলোকে বের করে নেব বের করে নেওয়ার পরে আমরা কি করব আমাদের যে কত দূরে মাটি স্পর্শ করেছিল সেটা আমরা বের করব তো চলো শুরু করা যাক 
তো এখানে আমরা এই কথার উপর ভিত্তি করে একটি চিত্র অঙ্কন করলাম এখানে এ বি হচ্ছে সম্পূর্ণ খুঁটি এটা আমরা এ বি সমান এইচ এই যে আমরা এখানে এইচ ধরেছি এ এইচ সমান আমরা পেয়েছি খ নম্বরে আটত্রিশ দশমিক আটাত্তর মিটার পেয়েছিলাম এটা আমরা এইচের মান পেয়েছি তো এখন আমাদের বের করতে বলছে এই বিডি এর পরিমাণটা কারণ আমাদের বলেছে যে যদি ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাহলে কত দূরে ভূমিকে স্পর্শ করবে তো এখানে বিডি হচ্ছে দূরত্ব অর্থাৎ এটি সমান আমাদের হট বের করতে বলছে বিডি এর পরিমাণটা আমাদের কি করতে বলছে বের করতে বলছে তা আমরা এই বিডি এর পরিমাণটাই খুব সুন্দরভাবে বের করে তোমাদের দেখাবো তো তাহলে আমরা এক্স এর মানও আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি কারণ এক্স সমান আমরা ক্ষয়ে বের করেছি আঠারো মিটার এটা আমরা বের করেছি এক্স এর মানও বের হয়ে গেছে এখানে আমাদের এইচ মাইনাস এক্স আর বিডি এর পরিমাণটা আমাদের বের করতে বলছে তাহলে এটা আর এই বাহুর সাথে সম্পর্ক বিডি এবং সিডি এর সাথে সম্পর্ক তো যদি বিডি এবং সিডি এর সাথে সম্পর্ক হয় এটা যদি সাপেক্ষ কোণ হয় তা আমরা জানি সাপেক্ষ কোণের বিপরীত বাহুটা হয় লম্ব তার মানে এটা হচ্ছে লম্ব আর সমকোণের বিপরীত বাহু হয় অতিভুজ তো সমকোণ হচ্ছে এটা এর বিপরীত বাহু হচ্ছে সিডি তো সিডি এবং বিডির সাথে সম্পর্ক তাহলে অতিভুজ এবং লম্বের সাথে সম্পর্ক কোন সূত্রের আমরা জানি যে সাইন সমান হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ তার আমরা এখানে লিখব যে বিসিডি কোন হতে এখানে লিখব যে বিসিডি ত্রিভুজ হতে ত্রিভুজ হতে হ্যাঁ পাই কথাটা লিখে দিলাম তো বিসিডি ত্রিভুজ হতে পাই অর্থাৎ আমাদের তাহলে সম্পর্ক হচ্ছে সাইনের অর্থাৎ আমরা এখানে লিখব তাহলে সাইন বিসিডি কোন সমান তাহলে যেহেতু ল সাইন সমান আমরা জানি যে লম্ব পাই অতিভুজ তো লম্ব হচ্ছে এখানে বিডি তো আমরা এখানে দিয়ে দিলাম বিডি আর অতিভুজ হচ্ছে আমাদের এখানে সিডি তো আমরা এখানে সিডি দিয়ে দিলাম এখন আমরা সাইন এটার মান আমরা এখানে দেওয়া আছে কত ষাট ডিগ্রি তো আমরা এখানে লিখবো কত ষাট ডিগ্রি সরি ষাট ডিগ্রি তাহলে ষাট ডিগ্রি সমান বিডি সমান হচ্ছে আমাদের এখানে বের করতে বলছে তাই বিডি থেকে যাক আর সিডি সমান আমরা পেয়েছি কত এইচ মাইনাস এক্স তাহলে আমরা এখানে এইচ মাইনাস এক্স দিয়ে দিলাম এরপরে আমরা সাইন ষাট ডিগ্রি সমান আমরা জানি যে রুট থ্রি ভাগ টু এটা আমরা জানি এরপরে বিডি তো আমাদের বের করতেই বলছে তাহলে বিডি থাক আর এইচ এর মান আমরা পেয়েছি এখানে আটাত্তর দশমিক আটত্রিশ দশমিক আটাত্তর তাহলে আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম আট আটত্রিশ দশমিক আটাত্তর আর মাইনাস এই এক্স এর মান আমরা পেয়েছি কত আঠারো তাহলে আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম আঠারো এরপরে আমরা এখন আরেকটু কাজ করে নেব অর্থাৎ রুট থ্রি ভাগ টু সমান বিডি আছে থাক এটা আমরা পরের লাইনে করব আটত্রিশ থেকে যদি আমরা আঠারো বাদ দিই তাহলে আমাদের থাকছে কত বিশ দশমিক আটাত্তর তাহলে আমরা এটা হিসাব করে নিলাম এরপরে আমরা একটু উপরের দিকে যাব তো এরপরে আমরা আর গুণন করে ফেলব যেহেতু আমাদের বিডি এর পরিমাণ বের করতে বলেছে এটা তা আর গুণন করলে এখানে হবে দুই আর বিডি গুণ করলে টু বিডি এরপরে এটা যদি এর সাথে গুণ করে দিই তাহলে বিশ দশমিক আটাত্তর রুট থ্রি এটা করে দিলাম এরপরে আমরা এখানে বিডি কে রেখে দেব আর টু কে পাশে পার করে দেব টু গুণ অবস্থায় রয়েছে পাশে পার করলে ভাগ হবে তো এটা যদি আমরা গুণ করে নেই তাহলে বিশ রুট বিশ দশমিক আটাত্তর এর সাথে রুট থ্রি গুণ করলে আমরা পাবো পঁয়ত্রিশ দশমিক নিরানব্বই পর্যন্ত আমরা লিখলাম আর টু এ পাশে পাঠিয়ে দিয়েছি তাহলে এটা কি হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে কারণ গুণ অবস্থায় ছিল এ পাশে পার করলে ভাগ হবে অতএব আমরা বিডি সমান তাহলে কত পাবো যদি আমরা এটাকে ভাগ করি তাহলে সতর দশমিক নিরানব্বই এটাই আমাদের হয়ে গেল কত আনসার অর্থাৎ সতেরো দশমিক নিরানব্বই বিডির পরিমাণ আমাদের বের করতে বলেছিল কত দূরে ভূমি কত দূরে এই ভূমিকে স্পর্শ করবে যদি ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সতেরো দশমিক নিরানব্বই মিটার দূরে এটা মিটারে যেহেতু আছে তাই মিটার লিখতে হবে মিটার দূরে কি করবে ভূমিকে স্পর্শ করবে এই ছিল আমাদের এই প্রশ্নের সর্বশেষ সমাধান তা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানাবে আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে ভিডিওটি শেয়ার করবে এই প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে বিদায় চাইছি তিনটি সবার ভালো কাটছো খোদা হাফেজ